ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ক্লাস সেভেন এর ইংলিশ সাবজেক্ট ইংলিশ সাবজেক্টের আগে একটি ভিডিও আপনাদের দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা দ্বিতীয় ভিডিওটি দিচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর চলুন শিক্ষার্থীরা আমরা সরাসরি ক্লাসে প্রবেশ করি এবং সেখানে এটি কিভাবে পড়তে হবে এবং এখান থেকে আপনাকে কি মূল্যায়ন করা হবে কিভাবে আপনাদের যোগ্যতাটা বিচার করা হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে খুঁটিনারি আলোচনা করব আরেকটি বিষয় আপনাদের কিন্তু বিগত ভিডিওতে আমি বলেছি শিখন হবে অভিজ্ঞতায় মূল্যায়ন হবে যোগ্যতায় আপনারা যারা এখনও ভাবছেন যে আপনাদের পরীক্ষা হবে খাতা কলমে পরীক্ষায় বসবো সুন্দর করে পরীক্ষার উত্তর করব এটা কিন্তু কখনোই ভাববেন না আপনার ক্লাস অ্যাক্টিভিটিসের উপরই নির্ভর করবে আপনার অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা ঠিক এই মাপকাঠিগুলো মূলত করা হবে চলুন আমরা ক্লাসে প্রবেশ করি শিক্ষার্থীরা আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে চলে এসেছি এই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আলোচনা করার পূর্বে কিছু সূক্ষ্ম বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই সে বিষয়টি হচ্ছে আপনাদের মূল্যায়ন হবে দুভাবে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শিখনকালীন মূল্যায়ন হচ্ছে ক্লাসে চলমান অবস্থায় আপনাকে শিক্ষক পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী থাকলে সেখানে পাঁচজন পাঁচজন করে এক এক দিন এক একজনকে কিন্তু মূল্যায়ন করবে এই মূল্যায়নটা এরকম হবে যে আপনি ক্লাসে অংশগ্রহণ করছেন কি না স্যারের ডিরেকশন মেনে চলছেন কি না এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করবেন আরেকটি মূল্যায়ন হবে আপনাদের সামষ্টিক মূল্যায়ন যেটি ছয় মাসের মাথায় একবার এবং এক বছরের মাথায় একবার এছাড়াও ধারাবাহিকভাবে কিন্তু প্রত্যেক দিনেই বলতে গেলে বা প্রতি সপ্তাহে আপনাদের শিখনকালীন মূল্যায়নটি হবে একদিনে কিন্তু সবগুলো শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে না পর্যক্রমে স্যার এটা সিলেক্ট করে রাখবে এটা সিক্রেট থাকবে যে আমি কোন দিন কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করব এই জন্য কিন্তু অবশ্যই ক্লাসে অংশগ্রহণ মানে পার্টিসিপেশনটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবেন যেহেতু আমাদের এই ইউনিটির কম্পিটিসি থ্রি নিয়ে আলোচনা করেছে মানে কম্পিটিসি থ্রিটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক নর্মস গণতান্ত্রিক রীতিনীতি যেগুলো রয়েছে সেগুলো মেনে চলাই হচ্ছে আমাদের এই ইউনিটের কাজ মনে রাখবেন বিগত দিনে ঠিক যেভাবে লেখাপড়া করেছেন পুরো লেখাপড়াটা কিন্তু চেঞ্জ পরীক্ষা হচ্ছে না এটা কিন্তু শতভাগ নিশ্চিত মানে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম যে আপনাদের খাতা কলমে আর পরীক্ষা হবে না এই যে স্যার মূল্যায়ন করবে স্যার এটি অ্যাপসে তুলে দিবে আমাদের একটি ইন্ডিকেটর আছে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ক্লাস দেওয়া হবে সেগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কোন ক্যাটাগরিতে বা কোন জায়গাতে আপনাকে মার্কিং করা হচ্ছে অতএব ফার্স্ট যে জিনিসটি আপনি তৈরি করবেন আপনার জন্য সেটি হচ্ছে অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউডটা আগে সুন্দর করে তৈরি করতে হবে শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা শুরু করি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং আরও কিছু সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে শুধু পড়লেই হবে না অনেক বিষয় জানার রয়েছে যেগুলো আপনাকে অনেক বেশি এগিয়ে রাখবে অন্যদের থেকে রিড দ্য কনভারসেশন কথোপকথনটি পড়তে হবে অ্যান্ড দেন অ্যাক্ট ইট আউট ইন পেয়ার্স খেয়াল করেন সুন্দর করে বলেছে এটা ভালো করে পড়েন এবং জোড়ায় ভাগ হয়ে কথোপকথনটি অভিনয় করে দেখাও আশা রাখি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেন যে এই যে আমরা ডায়লগটি এখন পড়ব বা কনভারসেশনটি এই কনভারসেশনগুলো কীরকম হতো গত আনুগতিক ধারায় বিগত দিনগুলোতে টিচার পড়ে দিত আপনার কাছে রিডিং পড়ে নিত বাংলা সহকারে নিত আবার প্রশ্ন করত এখান থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এই পড়াটা কিন্তু এরকম করে নয় যে সকল শিক্ষকবৃন্দ দেখছেন তাদের জন্য ক্লাসটি অনেক বেশি ফ্রুটফুল হতে যাচ্ছে অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে আসলে ক্লাসটি কিভাবে করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই ক্লাসটিকে অ্যাক্টিভলি কাজে লাগাবে এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে তাদের যোগ্যতাগুলো পরিমাফ করা হবে এই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর সুন্দর করে সম্পূর্ণ করার জন্য আপনাদের জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে সেগুলো যদি আপনি মেনটেন করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে যে মূল্যায়ন করবে স্যার সেটি কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে যেমন প্রথম যে কাজটি করতে হবে এঙ্গেজ টু স্টুডেন্টস দুজন শিক্ষার্থীকে এঙ্গেজ করতে হবে মানে অ্যাক্টিভ করতে হবে এই কাজে টু রিড পড়তে অ্যান্ড অ্যাক্ট আউট অফ দ্য কনভারসেশন এবং এই কনভারসেশনটিকে কী করতে হবে অভিনয় করে দেখাতে হবে ওয়ান অফ দ্য এস এস উইল বি ফারিয়া অ্যান্ড দ্য আদার উইল বি রায়হান একজন হবে ফারিয়া এবং আরেকজন হবে রায়হান এটা ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে দ্য রেস্ট অফ দ্য এস এস উইল বি লিসেন বাকি যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে এনারা শুধু শুনবেন এই শোনাটাও কিন্তু আপনাদের জন্য একটা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে দুই নম্বর আস্ক এস এস টু ফাইন্ড আননোন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইলিসিড দ্য মিনিং দ্য টিচার উইল হেল্প ইফ নেসেসারি এখানে দুই নম্বর রুলসে যেটা বলা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা যদি আননোন কিছু শব্দ পেয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাদের ইলিসিড বা ইনার মিনিংগুলো কিন্তু শিক্ষক প্রোভ
ask SS to read the conversation again and match the table referring to the 1.4 and engage in pitch checking. Paragutti to 1.4 ege shikhatera abar engage hobe nijisho kaje abang shikhane ege tara matching ta shampoon no korar pore bundhu der matthome tara itake check kore nibe. Sharbushesh jenid dashonati complete the activities in one and a half hours. A puru kasti shampoon no kot hobe tear kontai. Chulon number pore dong shoti dekening. Chulon number conversation ti pore feli. Aria and Raihan are cousins. Aria and Raihan chachato bhai bon. Aria lives in a village and Raihan lives in a city. Aria grammi bosho bosh kore and Raihan shohari bosho bosh kore. During summer vacation, Grisher chutir shomoye Raihan visit his grandparents house. Raihan is shomoye tate tar tadabari te eshe chhe. Aria is showing Raihan's around. Aria ki kuchhe Raihan's ke chutu dikhe ghuriya dekha chhe tadir gramba itadi. Their conversation goes like that. Tarajhe bhabe conversation ta kuchhe lo thik ira komi. Chalon amra shuru te ekta shundor chobi dekhe ni. Eje Aria abong Raihan tadir ekti school e eshe chhe school e playground. Apna the boi theke the shundor kore chobi te daar hoye chhe. Apna ekto dekhe nen. Karon e chobi ta kinte emni emni dei ni. E chobi ta pichane karon roye chhe. Jana apni chobi ta dekhe onik kuchhu onuman. She kept the children number conversation to Jenny. Are a conversation to Parashum activist Kalak, but she called you on up the Dujon Kedar Korea de Bontuba Bantobi, Babantobi Bantobi, Bontu Bontu da Kore de Be, Tik Tokhon, Apni Jibabe Porben, normally Amda Pori, Faria, Hey Dihan, do you like my village? Raihan to make Amar Grampochon to Kodacho. E Porata Porashum Apnejita Korben, Apna expression da as like a actor. Ajon actor of Vinata Jivabe expression, the head I hand, do you like my village? Take eight hundred expression procascor, Tahalikin to EJ conversation to the Ahe conversationer, Shartokotati, Purnota Babe. Children Shamnitik to Porefili, Raihan, Raihan Bulte, very much. Cool. I really like to calmness her. Ekankar Shantoshis to Poribes, Amishoti Kuposun the Kurechi. Epore Faria Bulte, that's true, Shoti. Okay, let's go to our school. Cholo, amadi school e jai. Ekhon theke apnara jokhon ei conversation gulo porben, tokhon obosshoi real expression gulo diye porar chesta korben. Rahan bolche, that's great. Darun. I will love that. Amar eta pochondo hobe ba korbo. Faria bolche, here is my school. Ekhane amader school. Standing in front of the school. School er samne in front of mane কোনো কিছুর সম্মুখে একটি জিনিস খেয়াল করেন বিগত দিনের বইগুলোতে কিন্তু এই যে ব্র্যাকেটে এই অংশটা কিন্তু উল্লেখ করা থাকতো না এখানে উল্লেখ করা রয়েছে এই কারণেই সচরাচর এই ধরনের উল্লেখ করা থাকে নাটকের ক্ষেত্রে যখন অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় ডায়লগ মুখস্থ করে বা দেখে তখন পাশে এই ইন্ডিকেটরগুলো দেওয়া থাকে সুতরাং আপনাদের যেহেতু দেওয়া আছে অতএব আপনাদেরও কিন্তু পড়ার সময় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে তার মানে আপনি যখন বলবেন হ্যার ইজ মাই স্কুল তখন অবশ্যই আপনার হাতটি নাড়াতে হবে বা হাতটি উঁচু করে দেখিয়ে দিতে হবে রাইহান লেটস গেট ইনসাইড উইল দ্যাট বি অল রাইট রাইহান বলছে চলো আমরা ভিতরে যাই উইল দ্যাট বি অল রাইট এখানে একটি বিষয় খেয়াল করেন আপনাদের কিন্তু যে ফরমেশন গুলো বা যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা স্পোকেন বেস রাইহান বলছে লেটস গো ইনসাইড চলো ভিতরে যাই উইল দ্যাট বি অল রাইট এটা কি ঠিক হবে Faria bolche, it will be just fine. Obushi thik hobe. Raihan bolche, look at that. Dekho, so nice. So nice. Khub shundor. I must say it. Ama ke bolte hobe. Pointing to a large body of water. Ekta jayga jolash her moto pani jomano chilo. Mane huge puri mane pani. Sheta ke point kore ba ulle kore. Tar mane ki hath nariye ba hath ta move kore ke nto iti. তাকে দেখাতে হচ্ছে অবশ্যই আপনারা যখন ক্লাসে পারফর্ম করবেন অবশ্যই ঠিক এইভাবেই করবেন ফারিয়া দ্যাটস আ দিঘি মাই ডিয়ার কাজিন ফারিয়া বলছে এটা একটা দিঘি আমার প্রিয় ভাই ডোন্ট ইউ হ্যাভ ওয়ান ইন ইয়ার্স তোমাদের কি এমনটি নেই এরপরে রাহান বলছে উই হ্যাভ আ স্মল ওয়ান আরেকটি বিষয় খেয়াল করেন এখানে ফারিয়া এবং রায়হানের মধ্যে যে কথোপকথন হচ্ছে ফারিয়া এবং রায়হানের যেটা থাকবে তার বিপরীতটি কিন্তু সবসময় 
এই কনভারসেশনে তুলে ধরা হয়েছে এর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে পরবর্তীতে আমরা যখন কাজগুলো করব তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো বারবার আপনাদের এখানে আসবে একজনের একটা ভালো থাকলে আরেকজনের একটা খারাপ থাকবে বা একজনের একটা বেশি বড় থাকলে আরেকজনের একটা ছোট থাকবে এটা কেন করা হয়েছে পরবর্তীতে আমরা যে ওয়ান পয়েন্ট এগুলো করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এর ফিডব্যাকটা আপনারা পেয়ে যাবেন রেহান বলছে উই হ্যাভ এ স্মল ওয়ান আমাদের একটি আছে একটি ছোট আপন্ট ইউ ক্যান সে যেটাকে তুমি পুকুর বলতে পারো অ্যান্ড ইট ইজ সারাউন্ডেড বাই আ মাল্টি স্টোরেড স্কুল বিল্ডিং এবং এটি একটি বহুতল বিদ্যালয় ভবন দ্বারা ঘেরা মাল্টি স্টোরেড বহুতল ভবন ফারিয়া দ্যাটস আওয়ার স্কুল গার্ডেন এটা আমাদের স্কুলের বাগান পয়েন্টিং টু আ গার্ডেন বাগানের দিকে দেখে ইশারা করে উই অল লাভ ইট আমরা সবাই এটা পছন্দ করি রায়হান উই হ্যাভ আ টিনি ওয়ান টু রায়হান বলছে আমাদেরও একটা ছোট্ট আছে মানে ছোট্ট বাগান আছে এবং সে মৃদ হাসছে তার মানে আপনি যখন পড়াটা ক্লাসে করবেন তখন অবশ্যই এই লাইনটি পড়ার পরে আপনাকে একটু মৃদ হাসতে হবে এরপরে আসেন ফারিয়া সো ওয়াট ডু ইউ লাইক মোস্ট অ্যাবাউট ইউর স্কুল ফারিয়া বলছে তো তোমার স্কুলের কোন জিনিসটি বা কোন বিষয়টি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রায়হান উই হ্যাভ আ হিউজ লাইব্রেরি আমাদের একটি বিশালাকৃতির পাঠাগার রয়েছে এখানে হিউজ শব্দটির অর্থ অনেক বড় বা বিস্তীর্ণ ডু ইউ হ্যাভ আ লাইব্রেরি হেয়ার তোমাদের এখানে কি পাঠাগার আছে ফারিয়া বলছি ইয়েস বাট ইটস এ স্মল ওয়ান এই জায়গাটাতে খেয়াল করেন তার স্কুলে গার্ডেনটা টিনি ছিল কিন্তু এখানে তার পাঠাগারটি অনেক স্মল আমি শুরুতেই বলেছি যে এদের যে সম্পর্কগুলো সেগুলো তার বিপরীত সবসময় প্রকাশ করবে কারণ পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে আপনাদের একটু কাজও আছে ইউ নো হোয়াট হেয়ার ওয়ান থিং আই ডোন্ট লাইক এট অল তুমি জানো এখানে একটি জিনিস আমি মোটেও পছন্দ করি না ইট ইস মার্ডি রোডস ইন দ্য রেনি সিজন বর্ষায় কাদাময় রাস্তা এই বিষয়টি আমি একবারই পছন্দ করি না এরপরে রায়হান বলছে আওয়ার স্কুল ইজ নেক্সট টু আ ভেরি বিজি রোড আমাদের স্কুলটি খুব ব্যস্ততম একটা রাস্তার পাশে অবস্থিত দ্য ভেহিকলস অ্যান্ড দেয়ার হর্নস মেক মি ক্রেজি যানবাহন এবং তাদের হর্ন আমাকে পাগল করে তোলে ক্রেজি শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাগল কিন্তু এই জায়গায় সরাসরি পাগল না হয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করে বা আমি বিরক্ত ফিল করি এই এক্সপ্রেশনটি মূলত প্রকাশ পাচ্ছে অলসো ইটস আ ভেরি রিস্কি টু ক্রস দ্য রোড এছাড়াও রাস্তা পার হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হেই লুক হাউ মেনি বার্ডস আরে দেখো কত পাখি ফারিয়া ইয়াহ দ্য নেস্ট ইন দ্য নিয়ার বাই ট্রিস হ্যাঁ ওরা এ পাশের গাছে বাসা বেঁধেছে এখানে ওরা বলতে দে দে হচ্ছে ওই পাখিগুলোকে বোঝাচ্ছে আর নেস্ট মানে হচ্ছে পাখির বাসা নেয়ারময় মানে পাশে তার মানে গাছের পাশে তারা বাসা বেঁধেছে এরপরে রায়হান বলছে উই ডোন্ট হ্যাভ টু মেনি ট্রিস অ্যারাউন্ড আওয়ার স্কুল রায়হান বলছে আমাদের আশপাশে খুব বেশি গাছ নেই সুতরাং এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় ফারিয়া লেটস গো টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড চলো খেলার মাঠে যাই রায়হান দ্যাটস ইয়োর প্লেগ্রাউন্ড এটা তোমাদের খেলার মাঠ হোয়ার ডাস ইট ইন্ড এটার শেষ কোথায় তার মানে এটি হয়তো অনেক বড় প্রশস্ত একটি মাঠ এর জন্য দেখে অবাক হয়ে গিয়ে বলছে এটা তোমাদের খেলার মাঠ এর শেষটা কোথায় ইফ উই হ্যাড সার্চ আ বিগ ওয়ান ইন আওয়ার স্কুল ঠিক এই রকম যদি একটা বড় মাঠ আমাদের স্কুলে থাকত ফারিয়া আ প্লেগ্রাউন্ড ইজ আ মাস্ট ইন আ স্কুল একটা স্কুলে একটা খেলার মাঠ থাকা আবশ্যক আই উইল লাভ টু সি ইউর স্কুল এখানে যেটা ফারাবি প্রকাশ করছে আমি তোমার স্কুল দেখাটা খুব বেশি পছন্দ করব বা আমি দেখতে যাব রায়হান বলছে শিওর অবশ্যই ভিজিট আস অন ইউর নেক্সট ভ্যাকেশন পরবর্তী ছুটিতে অবশ্যই দেখতে আসবে আই উইল শো ইউ আমি তোমাকে দেখাবো এরপরে ফারিয়া বলছে অন ইট বি গ্রেট ইফ উই ফাইন্ড আ স্কুল দ্যাট হ্যাজ অল দ্য গুড থিংস ফ্রম বোথ অফ আওয়ার স্কুলস খুব ভালো হবে না ইফ উই ফাইন্ড আ স্কুল আমরা যদি একটা স্কুল খুঁজে পাই দ্যাট হ্যাজ অল দ্য গুড থিংস ফ্রম বোথ অফ আওয়ার স্কুলস যেখানে আমাদের উভয় স্কুলের সমস্ত ভালো জিনিস আছে রায়হান আর ড্রিম স্কুল রেহান বলছে স্বপ্নের স্কুল দ্যাট উইল বি যেটা হবে ঠিক এখানে আপনাদের কনভারসেশনটি রেখে দেওয়া হয়েছে 
কারণ যেহেতু আমাদের এই ইউনিটের গল্পটির নাম হচ্ছে আ ড্রিম স্কুল আমাদের একটা ড্রিম স্কুল কীরকম হবে এই বিষয়গুলো সুন্দর করে কিন্তু এই কনভারসেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আশা রাখি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছেন রিয়েল লাইফের এক্সপ্রেশন দিয়েই কিন্তু এই পড়াটি আপনাকে ক্লাসে পারফর্ম করে অ্যাস লাইক অ্যাস আ অ্যাক্টর অ্যাক্টরের মতো করে আপনাকে অ্যাক্টিং করে দেখাতে হবে বিশেষ করে এক্সপ্রেশনগুলো আপনি মেনটেন করছেন কি না সেটা কিন্তু আপনার শিক্ষক আপনাকে অবজার্ভ করবে শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোরের অ্যাক্টিভিটিসটি সম্পূর্ণ করে ফেলি আমরা চলে এসেছি ওয়ান পয়েন্ট ফোরে রিড দ্য কনভারসেশন অ্যাগেন কথোপকথনটি পুনরায় পড়ো অ্যান্ড ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস অবলিক ফ্রেসেস উইথ দেয়ার মিনিং শব্দ বা শব্দাংশগুলো পাশের অর্থের সাথে দাগ টেনে মেলাও ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ বোঝার সুবিধার্থে প্রথমটিকে দাগ টেনে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে আপনাদের এই পাশে কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেস দেওয়া হয়েছে যেগুলো আপনাকে বইতেই পেন্সিল দিয়ে একে ম্যাচ করতে হবে যেমন এক নাম্বারটি হচ্ছে কামলেস শান্ত এটি ম্যাচ করছে পিসফুলনেসের সাথে ঠিক এভাবে প্রত্যেকটি ম্যাচ করার পরে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে পেয়ার চেকিং করতে হবে তার মানে আপনার যে বন্ধু আছে তার সাথে অল্টারনেটিভ করে চেক করে নিতে হবে যে উত্তরগুলো ঠিক আছে কি না এই ক্ষেত্রে টিচার আপনাকে পুরো কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে অ্যান্সারটি মিলিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক উত্তরটি প্রোভাইড করতে পারে আগে থেকে ভালো প্রিপারেশন নিয়ে রাখার জন্য আমি আপনাদের উত্তরটি প্রোভাইড করছি চলুন আমরা উত্তরটি দেখে নিই আমরা চলে এসেছি অ্যান্সার কি টু অ্যাক্টিভিটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর কালনেস পিসফুল ইন ফ্রন্ট অফ কোনো কিছু সম্মুখে যেটা আমরা বি ফোর বলবো মাইন মাই ওন হিউজ শব্দটি যাবে ভেরি বিগ অথবা লার্জ এবং মাল্টি সয়েলড সিক্স নাম্বার মাল্টি স্টোরেট এর অর্থ হচ্ছে বহুতল যেটা ম্যাচ করবে হ্যাভিং মোর দ্যান টু ফ্লোরস অর লেভেলস যে বিল্ডিং এর দুটি ফ্লোর অথবা দুটি লেভেল রয়েছে বা তারও বেশি রয়েছে সেটিকে আমরা মাল্টি স্টোরেট বলবো নাম্বার সেভেন ভেহিকলস এটি হচ্ছে মোটরযান এটি ম্যাচ করছে আ মোটর কার এতটুকু দেখলে কিন্তু আপনারা বুঝে ফেলবেন বাস ট্রাক দ্যাট ইজ ইউজ ফর ট্রান্সপোর্টিং পিপল অর গুডস ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার যেটি মূলত মানুষকে ট্রান্সপোর্ট করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যায় অথবা মালপত্রগুলো নিয়ে যায় আট নাম্বার নেক্সট হচ্ছে পাখির বাসা বার্ডস হাউস নয় নাম্বার নিয়ার বাই পাশে যেটা ম্যাচ করছে ক্লোজের সাথে দশ নাম্বার ভ্যাকেশন যেটি ম্যাচ করছে হলিডে মানে ছুটির দিন শিক্ষার্থীরা এই ছিল আপনাদের ইউনিট ওয়ানের ড্রিম স্কুলের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর আশা রাখি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের এই ক্লাসগুলো কিন্তু চলমান থাকবে যারা আগের ক্লাসটি দেখেননি তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করব আগের ক্লাসটি দেখার জন্য কারণ প্রত্যেকটি ক্লাসে কিন্তু নতুন নতুন কোনো না কোনো তথ্য আপনাদের সরবরাহ করা হচ্ছে যেটি আপনাদের শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের এই ক্লাসটি আপনাদের কেমন লেগেছে সেটি কিন্তু অবশ্যই জানাবেন কারণ আপনার একটি মন্তব্য আমাদের কাজের অনুপ্রেরণাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দেবে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন এতে করে আমি যখন ভিডিও আপলোড করব আপনি কিন্তু সাথে সাথে নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওটি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ হাফেজ